welcome back dear parents and the oxy of my bio online classes uh, friends we are discussing right now the oceanic currents and under this we have discussed about atlantic oceanic current and uh, pacific oceanic current and uh, right now we are just going to discuss about the uh, effect of the uh, oceanic current uh, on the climate of the coastal areas okay मतलब कि हम आज तटवर्ती जलवायु पर प्रशांत महासागर की जलधाराओं का क्या प्रभाव पड़ता है हम इस पर चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही छोटा सा ये वीडियो है हम इसमें केवल और केवल प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अटलांटिक महासागर जब हमने खत्म किया था तो विभिन्न जो धाराएं हैं अटलांटिक महासागर की उनका तटवर्ती क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है हमने इस पर अच्छे तरीके से चर्चा की थी तो कम वेस सिमिलर चीज़ें हैं कोई भी अंतर नहीं आता क्योंकि प्रकृति जैसे एक जैसी ही होती है अटलांटिक महासागर की जलधाराओं की और प्रशांत महासागर जलधाराओं की बस यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी अलग हो जाती हैं नाम के कारण ठीक है नाम बस बदल जाते हैं बाकी जो प्रकृति होती है जलधाराओं की वो सेम होती है और इसके साथ ही ये जो छोटा वीडियो हम करेंगे इसके बाद हम अगला एक वीडियो आज ही करेंगे जिसमें हम लालिना और एलिनो के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि ये देखते हैं हम एग्जाम्स में कई बार पूछे गए और काफ़ी महत्वपूर्ण इसका जो है ऑल ओवर देखा जाए वर्ल्ड जो है ग्लोब पर तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है ठीक है क्लाइमेट को क्लाइमेट को आपका निर्धारित करने में काफ़ी ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ता है तो हम इस पर भी चर्चा करेंगे तो आज चूंकि संडे है तो आप सभी जानते हैं जिस जैसे कि संडे को आपको एक संडे स्पेशल वीडियो प्रोवाइड किया जाता है तो इसी प्रकार से आपको एक संडे स्पेशल वीडियो आज ही मिलेगा और लेट्स सी दैट व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट कंटेंट इसमें होता है मतलब किस तरह का कंटेंट ये कवर करता है ये आपको वीडियो देखने पर ही पता चलेगा और साथ ही साथ आज आपके लिए एक सरप्राइज वीडियो भी है मतलब आपको कुछ और भी चीज़ें मिलेंगी आज और उस पर आप अपने फीडबैक मुझे जरूर देंगे तो आज हम काफ़ी ज़्यादा काम करने वाले हैं इस संडे को हम फुल्ली वर्क डे बनाने वाले हैं इस पूरे हॉलीडे को हम पूरी तरह से वर्क डे बनाने वाले हैं ठीक है तो ये फुल टाइम हमारा जॉब होने वाला है आज का तो आइए बात करते हैं हम आज के पहले वीडियो पर देखिए तटवर्ती जलवायु पर प्रशांत तो जलधाराओं का प्रभाव क्या है अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं इसका मतलब ये है कि आपने प्रशांत महासागर जलधाराएं और उससे पहले आपने अटलांटिक महासागर जलधाराएं और उससे पहले आपने जो चैप्टर जो हमने शुरू किया था जलधाराओं का वो सारे वीडियोस आपने देख लिए हैं मैं ऐसा मान के चलता हूँ क्योंकि अगर आपने नहीं देखे तो थोड़ा आपको दिक्कत यहाँ पर हो सकती है तो हम बात करेंगे तटवर्ती जलवायु पर प्रशांत जलधाराओं का क्या प्रभाव पड़ता है तो आइए चर्चा कर लेते हैं देखिए सामान्यता अगर बात करें तो हमने पहले भी आपसे चर्चा की थी कि जो जलधाराएँ ठंडी होती हैं मतलब कि ठंडी जलधाराएं जब किसी तटवर्ती क्षेत्र से प्रवाहित होती हैं तो उसमें क्या होती है उन जलधाराओं में शुष्कता होती है मतलब कि नमी की मात्रा जो है कम होती है तो शुष्कता होती है जिसके कारण क्या होता है वहाँ पे वर्षा की संभावना बहुत कम होती है तो ये मैंने आपको पहले ही बता रखा था एक सामान्य नियम के तौर पर और मैंने साथ साथ ये भी बताया था कि जो जलधाराएँ गर्म होती हैं तो उसमें नमी वर्षा वायु में नमी की मात्रा अधिक होती है जिसके कारण वहाँ पर वर्षा की संभावनाएँ जो है प्रबल होती हैं ठीक है तो ये भी एक सामान्य नियम बस ऐसे यहाँ पर लिख दिया गया है कि सामान्य सामान्यतः जो ठंडी जलधारा होती है वो तटवर्ती प्रदेश में शुष्कता को क्या करती है बढ़ा देती है तो इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो दक्षिणी कैलिफोर्निया और चिली के तट पर चिली जो आपका साउथ अमेरिका में है और दक्षिणी कैलिफोर्निया जो आपका नॉर्थ अमेरिका में है ये मैक्सिको का पार्ट है और उत्तरी कैलिफोर्निया जो है आपका यूएसए का पार्ट है तो हम देखते हैं कि दक्षिणी कैलिफोर्निया और चिली के तट पर जो है क्रम से कौन सी जलधारा है कैलिफोर्निया की जलधारा ठंडी जलधारा है ये आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं और साथ ही साथ पेरू या फिर हेम्बोल्ड मतलब हम इसे हम हेम्बोल्ड भी बोलते हैं पेरू भी बोलते हैं तो ये दोनों ही जलधाराएँ क्या होती हैं तटीय क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं कि किनके तटीय क्षेत्रों पर दक्षिणी कैलिफोर्निया और चिली के तटीय क्षेत्रों पर ठीक है और जिस कारण क्या होता है क्योंकि ये ठंडी जलधारा है इस कारण इसमें इनके जल की मात्रा में जो शुष्कता अधिक होती है नमी सॉरी वायु में यहाँ पे शुष्कता अधिक होती है नमी कम होता है जिसके कारण यहाँ पे वर्षा क्या होती है कम होती है ये कॉन्सेप्ट हमने पहले भी डिस्कस कर लिया बस यहाँ पे हम विभिन्न जलधाराओं के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं और जब यहाँ पे वर्षा कम होती है तो आप जानते हैं जब वहाँ पे वर्षा जहाँ पे कम होगी वहाँ पे क्या होगा मरुस्थली दशाएँ क्या होती है विकसित होती हैं लेकिन एक बात का आप ध्यान रखेंगे कि जहाँ पे ठंडी जलवायु होती है जहाँ पे जलधाराएँ जो होती ठंडी होती हैं वहाँ पे जो मरुस्थल विकसित होते हैं वो शीत प्रकार के मरुस्थल होते हैं मतलब शीत मरुस्थल होते हैं वो इसका मतलब ये होता है कि शीत मरुस्थल और उच्च मरुस्थल दो प्रकार के मरुस्थल होते हैं जो शीत मरुस्थल होता है ये क्या होता है कि ये थोड़ा सा अपेक्षाकृत जो है उष्ण मरुस्थल के क्या होता है ये उपजाऊ होता है मतलब यहाँ पे आप थोड़ी बहुत खेती कर सकते हैं तो ये एक प्रकार से ये शीत मरुस्थल की दशाएं यहाँ पे विकसित हो जाती हैं ठीक है तो ये रहा अतः देखते हैं कि विश्व की जो शीत मरुस्थल ठंडी जलधाराओं की तटवर्ती प्रदेश में ही पड़ते हैं आप देखेंगे कि जो विभिन्न शीत मरुस्थल हैं विश्व के वो ठंडी जलधाराओं के तटवर्ती भागों में ही पड़ते हैं आप बात करें अगर पेरू की तो यहाँ पे भी आपको मतलब शीत मरुस्थल मिल जाएंगे ठीक है इनके इनके तट पर जो है शीत मरुस्थल आपको मिल जाएंगे उसी तरह हम ब
तो इसलिए ये ओसिनियोग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और खासकर ओसिनियोग्राफी में जलधाराओं का जो चैप्टर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है अब मैंने जब इस चैप्टर को स्टार्ट किया तभी मैंने आपसे कहा था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये जान लीजिए बिल्कुल कोर एरिया है ये बिल्कुल समझ लीजिए आप ओसिनोग्राफी की और अगर आपने इसको समझ लिया तो आप समझ इतना समझ लिया कि आपको मोर देन सिक्सटी सेवेंटी आपका कवर है ओसिनोग्राफी में क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कम्स फ्राम दिस एरिया और कुछ प्रवाल प्रवाल प्रवाली जीव के बारे में हम बात करेंगे तो वो भी इसी से रिलेटेड है सारी चीज़ें लगभग इसी से रिलेटेड है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आई मैं आपको एक लोकेशन दिखा देता हूँ जो हमने पिछले वीडियो में चर्चा तो की ही थी हम लोकेशन के बारे में बात करते हैं जैसे देखिए ये आपका है तो आप देख पा रहे हैं कि उत्तरी प्रशांत का क्षेत्र है ये दक्षिण प्रशांत का क्षेत्र ये देखिए कैलिफोर्निया का जलधारा है ठीक है यहीं पर जो है ये दक्षिणी यहाँ पे कैलिफोर्निया यहाँ पे उत्तरी कैलिफोर्निया है मैक्सिको में है और एक यू में है तो यहाँ पे क्या होता है कि ठंडी जलधारा मैंने कारण यहाँ पे कुछ वर्षा की कमी हो जाती है ठीक उसी प्रकार से आप देखेंगे पेरू या हमबोल्ड की जलधारा ये यहाँ पे जो है आपका पे चिली यहाँ पे देश है एक लंबा सा पूरा बिल्कुल जैसे बिल्कुल लंबाई में उसका जो क्षेत्र वाला है तो यहाँ पे भी मरुस्थल की उपस्थिति मिलती है शीत मरुस्थल की तो यहाँ पे ठंडी जलधारा बह रही है तो वही क्या प्रभाव पड़ता है यहाँ पे कि वर्षा में यहाँ पे कमी हो जाती है ठंडी जलधारा बहने से और मरुस्थली शीत मरुस्थली दशाएँ जो है यहाँ पे उत्पन्न होती हैं ठीक है तो वापस चलते हैं तो ये था हमारा कुछ और बात करते हैं आइए कुछ और चीज़ों के बारे में बात कर लें हम धाराओं के प्रभाव के बारे में अगर बात करें अगर पूर्वी साइबेरिया के सॉरी बात करें अगर पूर्वी साइबेरिया के तट पर तो कड़ाके की ठंडी पड़ती है मतलब पूर्वी जो साइबेरिया का तट है वो बहुत ही ज़्यादा सर्द वहाँ पे पड़ता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और देखेंगे तो अब लगातार जाड़ों में जो है बर्फ जमी रहती है यहाँ पे ठीक है समुद्र जो सतह है वहाँ पे लगातार बर्फ स्थल पर भी बर्फ समुद्र सतह पर भी बर्फ काफ़ी ज़्यादा बर्फ पड़ती है मतलब बहुत ज़्यादा ठंड एरिया है ये और वर्खो यहाँ से भी यहाँ यहीं पे पड़ता है जो अस्थल भाग का मतलब बहुत ज़्यादा ठंड एरिया है अमेरिका से सबसे ज़्यादा ठंड एरिया है वर्खो यहाँ से हम बाग बाद में चर्चा करेंगे इसके बारे में और यहाँ पे आप देखते हैं कि जो पूर्वी साइबेरिया का क्षेत्र है वहाँ पे बिल्कुल ठंड पड़ती है जिसके कारण यहाँ पर सतहें जो है बिल्कुल बर्फ से ढकी हुई होती हैं ठीक है थीके? लेकिन ये बात आप करते हैं आप एशिया के मतलब पूर्वी सिरे की बात करते हैं लेकिन आप जब आप उल्टा जाते हैं उसके अपोजिट में जाते हैं मतलब कि आप उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी सिरे पर जाते हैं तो जहाँ पे आपको अलास्का मिलता है तो अलास्का के तट पर जो है अलास्का गर्म जलधारा प्रवाह जलधार गर्म जलधारा प्रवाहित होती है जिसके कारण क्या होता है यहाँ पे बर्फ नहीं जमती है और वर्ष बर्फ जो है यहाँ पे आवागमन विभिन्न चीज़ों का होता रहता है मतलब कि जलयान आते जाते रहते हैं व्यापारिक गतिविधियाँ यहाँ पर चलती रहती हैं तो आप देख रहे हैं कि एक मतलब कुछ ही डिग्री के छांस पर एक तरफ क्या हो जा रहा है आ, आपका बिल्कुल ठंड पड़ रही है सब बर्फ में जम जा रहे हैं जाड़े के मौसम में और दूसरी तरफ क्या हो रहा है पूरे वर्ष भर खुले रह रहे हैं मतलब कुछ ही देखा जाए देशांतर का डिफरेंस है यहाँ पे कुछ ही देशांतर का डिफरेंस है और उसके बाद आप देखेंगे चीज़ें इतनी ज़्यादा परिवर्तित हो जा रही हैं कि एक तो जो है पूरे वर्ष भर इन्जॉय कर रहे हैं व्यापारिक गतिविधियों को लेकर और एक जो है पूरे ठंड के मौसम में पूरे तरीके से उनका जो है व्यापार ठप हो जा रहा है तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जलधारा को कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है मतलब इसके पहले वाले भी चैप्टर में मैंने आपको क्या आ, किस तरह से मत्स्यम पे इंपॉर्टेंस है इनकी व्यापारिक गतिविधियाँ आर्थिक विकास के लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट है वर्षा के लिए मैंने आपको इन सब चीज़ों में सब चीज़ों पर अच्छे से चर्चा की थी जब मैंने अटलांटिक को खत्म किया था तो अटलांटिक जलधारा के प्रभाव के बारे में मैंने लेकर आपको अच्छे से चर्चा की थी ठीक है यहाँ पर हम बस चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल मतलब थोड़ा सा साठ में देख रहे हैं क्योंकि यहाँ बस इतना जान लीजिए कि कहाँ पर क्या मतलब प्रभाव पड़ता है अब बाकी प्रभाव क्यों पड़ता है ये तो आप समझ जाएंगे अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा ठीक है तो इस तरह से हम देखते हैं साइबेरिया की जो है पूरी तरह पूरी साइबेरिया के आसपास जो है ठंड पड़ती है जाड़े के मौसम में पूरी तरह से बर्फ से ढका ढका होता है जबकि उसके अपोजिट में कुछ ही देशांतर के बाद जो है अलास्का में गर्म जलधारा के प्रभाव के कारण ये अलास्का का क्षेत्र पूरी तरह से खुला रहता है वर्ष भर ठीक है तो इस कारण जो देखते हैं आपकी यहाँ पे कुछ साल भर वर्षा भी होती है देखिए गर्म मैंने आपसे पहले बताया कि अगर जलधारा गर्म है तो वर्षा को क्या करेगी प्रभावित करेगी मतलब वर्षा वहाँ पर ज़्यादा होती है ठीक है और इस प्रकार आप देखते हैं कि यहाँ पे चूंकि अपेक्षा की तुलनात्मक गर्म जलदार प्रवाहित होती है जिसके कारण यहाँ पे वर्षा भी कुछ कुछ होती रहती है मतलब वर्ष भर और इसी प्रकार अगर बात करें आप तो होकैडो के पास कुहरे भरे मौसम का मौसम के कारण जो है ठंडी एवं गर्म जलधारा का मिलना मतलब जो होकैडो जो दीप है जापान को वहाँ पर आप देखते हैं कि ठंडी और गर्म जलधारा दोनों का क्या होता है आपस मिलन होता है जिसके कारण वहाँ पर कोहरे की जैसी स्थिति उत्पन्न होती है अब यहाँ पर कौन सी जलधाराएँ मिलती हैं आगे एक तो आयोसी की जलधारा की मिलती है दूसरी आप देखते हैं यहाँ से क्यूरोसी हुई जलधारा तो ये दोनों जलधारा जब आपस में मिलती हैं तो क्योंकि क्यूरोसी हुई जलधारा गर्म
तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे तो ये चीज़ें कुछ हमने चर्चा कर ली आइए इसमें हम चित्र के माध्यम से देख लें कि हमारा क्या था अब ये देखिए अगर बात करें हम तो ये रहा आप देखिए पूर्वी जो है साइबेरिया का क्षेत्र है मतलब ये आपका एशिया है तो एशिया का ये पूर्वी हिस्सा है ये साइबेरिया का क्षेत्र है मैंने आपसे कहा कि जो पूर्वी साइबेरिया है उसके तट पर क्या ठंडी जलधाराएं प्रभावित होती हैं जिसके कारण यहाँ पे वर्ष भर क्या ठंड के मौसम में ये यहाँ पे जो मतलब जल है जो असल है यहाँ पे बर्फ की परत जम जाती है जिसके कारण यहाँ पे जलयानों का आवागमन बंद हो जाता है लोगों का आवागमन बंद हो जाता है और यहाँ पे विभिन्न प्रकार की मतलब आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है लेकिन ठीक इसके विपरीत आप देखें कुछ ही देशांतर का अंतर यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे गर्म जलधाराओं के प्रभाव होने के कारण यहाँ पे क्या हो जाता है यहाँ पे वर्ष भर ये क्या रहते हैं खुले रहते हैं और वह व्यापारिक गतिविधि यहाँ पे चलती रहती है जिससे ये आर्थिक समृद्धि में क्या करते हैं योगदान देते हैं तो आप इस प्रकार देख पाते हैं कि जलधाराओं का कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है और अगर बात करें अब हम अपना लास्ट तो ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के तट पर पर्याप्त वर्षा का कारण जो है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया गर्म जलधारा मैंने आपसे इससे पहले चर्चा की थी कि जो ऑस्ट्रेलिया है जब दक्षिणी विशुद्धि जलधारा जो है आती है न्यू पापिया गनी से टकराती है तो उसके बाद ये क्या करते हैं दक्षिणी में इसकी दक्षिणी दक्षिण की दिशा में इसकी एक शाखा मुड़ जाती है जो कि पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की तट से होकर जो है प्रभावित होती है लगभग चालीस डिग्री अच्छांश तक ठीक है तो यहाँ पे चूंकि ऑस्ट्रेलिया के तट से प्रभावित होती है जिसका नाम जिसके कारण इसका नाम जो है हम पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जल धारा के नाम पर रख देते हैं मतलब इसे हम कहते हैं पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई गर्म जल धारा ठीक है तो अब चूंकि गर्म जल धारा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होगा वर्षा होगा अब वर्षा होगा तो इससे जो है मतलब फायदे मिलेंगे वहाँ पे और यहाँ पे गतिविधियाँ भी वर्ष भर आपकी व्यापारी चलती रहेंगी क्योंकि यहाँ पे जल जो है जमेगा नहीं बर्फ नहीं बनेगा ठीक है तो यह धारा देखते हैं कि तटवर्ती प्रदेशों में निम्न भार का निर्माण करते हैं ठीक है इससे समुद्री समीर आते हैं तथा वर्ष उससे वर्षा होती है जिससे तटवर्ती प्रदेशों में साल भर वर्षा होती है देखिए मैं समझा देता हूँ क्या चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं देखिए यह धारा जो है तटवर्ती प्रदेशों में निम्न भार निम्न भार का मतलब वह है जहाँ पर तापमान जो है अधिक हो इसके कारण वहाँ पर निम्न भार प्रदेश जो है विकसित होता है तो अब चूंकि ये गर्म जलधारा है ऑस्ट्रेलिया की जो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की गर्म जलधारा है ये गर्म है जिसके कारण क्या होगा ये तटीय प्रदेश मतलब जो ऑस्ट्रेलिया का जो तटीय एरिया है जो ऑस्ट्रेलिया की तटीय मान लीजिए तटीय एरिया है ऑस्ट्रेलिया की तो यहाँ पे क्या होगा गर्म मतलब कि निम्न वायु निम्न भारत प्रदेश भारत प्रदेश का यहाँ पर निर्माण होगा मतलब निम्न वायु दाब यहाँ पे होगा ठीक है जब यहाँ पर निम्न वायु दाब होगा तो आप जानते हैं कि समुद्र समुद्र का जो मतलब क्षेत्र है वहाँ पे अपेक्षाकृत यहाँ पे उच्च वायु दाब होगा क्यों क्योंकि जो समुद्री जल है वो गर्म होने में भी ज़्यादा समय लगता है ठंडा होने में भी ज़्यादा समय लगता है और जो जो आपका स्थली भाग है वो गर्म जल्दी होता है ठंडा भी जल्दी होता है तो अपेक्षाकृत यहाँ पे आप देखेंगे तो समुद्री जो जल होता है ये अधिक ठंडा होता है जिसके कारण यहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएँ क्या करती हैं गति करती हैं और जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएँ गति करती हैं तो वो अपने साथ समुद्र से नमी की मात्रा भी लेकर आती हैं जिसके कारण ये नमी की मात्रा जब यहाँ पे लेकर आती है तो यहाँ पे ये तटीय भागों में क्या करती हैं वर्षा कर देती हैं देखिए समुद्री समीर क्या है और असली समीर क्या है पठा पर्वतीय समीर क्या है ये सब हम चीज़ें चर्चा करेंगे मैंने बस अब यहाँ पर थोड़ा सी ब्रीफ में आइडिया दे दिया कि समुद्री समुद्र से चलने वाली हवाएं जो होती हैं जब निम्न प्रेशर की तरफ चलती हैं तो समुद्री हवाएं जो है अपने साथ समुद्र से नमी को ले लेती हैं और फिर वो ले आकर तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ पे वो टकराती हैं वहाँ पे वर्षा कर देती हैं तो इसे आप देखते हैं कि इस प्रकार जो है पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र तट पर जो है क्या वर्षा हो जाती है और साल भर लगभग वर्षा यहाँ से यहाँ पर होती रहती है तो अतः यह स्पष्ट है कि तटवर्ती प्रदेश पर जलधाराओं का निश्चित प्रभाव पड़ता है तो आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से हमने चीज़ों को डिस्कस किया अभी हमने बात की कैलिफोर्निया की हमने बात की पेरू या हम्बोल्ड की बात की हमने फिर हमने बात की पूर्वी साइब साइबेरिया तट की बात की हमने फिर हमने बात की वहाँ पर अलास्का की बात की हमने ऑस्ट्रेलिया की बात की तो आप देख पा रहे हैं कि विभिन्न तटवर्ती क्षेत्रों पर किस प्रकार से जलधाराओं द्वारा जो है यहाँ पर जलवायु को जो है निर्धारित किया जा रहा है कि यहाँ पर वर्षा होगी कि यहाँ पर सूखा पड़ेगा कि यहाँ पर जो है बर्फ जमा रहेगा या यहाँ पर वर्ष भर खुला रहेगा या फिर यहाँ पे मरुस्थल की स्थिति होगी तो आप देख रहे हैं इस सब चीज़ों से जो है आपकी तटवर्ती जो क्षेत्र है उनके जलवायु को जो है निर्धारित किया जा रहा है तो एक प्रभाव समझना जरूरी था कि क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं प्रशांत महासागर के जलधाराओं का हमने इसे भी चर्चा कर ली और हमारा प्रशांत महासागर भी कम्प्लीट हो गया है आज बस एक चीज़ हमारी बची रह गई है वह है अलिनो एवं लालिना हम एलिनो और लालिना को अभी आज ही हम एक और वीडियो बनाएंगे उस पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उस पर हम अलग से चर्चा करना चाहेंगे और उसके साथ ही हमारा प्रशांत महासागर खत्म हो जाएगा फिर हम अगले अपने महासागर जो कि हिंद महासागर है हम उस पर जाएंगे और हिंद महासागर के जलधाराओं को खत्म करेंगे हम ठीक है तो दोस्त फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सब कमें